హలో గాయస్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు నెట్ అకా డాషు యూట్యూబ్ ఛానల్ టుడే అవర్ టాపిక్ ఈజ్ ప్రజెంటేషన్ ఆన్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ చాలామందికి తెలుసు స్టోరేజ్ డివైజెస్ అంటే స్టోరేజ్ డివైజెస్ అంటే ఏమేమి ఉంటాయి అనేది మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ సహా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను దానికంటే ముందు ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్ సో టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం స్టోరేజ్ డివైజెస్ సో ఇక్కడ ఇమేజెస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఏదైతే నేను పీపీటీలో చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానో దీంట్లో మీరు ఒకసారి చూడండి సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫ్రాన్స్కండ్ కంపెనీ కార్డ్ రీడర్ ఫ్రాన్స్కండ్ అనే కంపెనీకి సంబంధించిన కార్డ్ రీడర్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మెమరీ కార్డ్స్ అవన్నీ కూడా మనం అందులో యూజ్ చేసుకోవచ్చు అది ప్రీవియస్ డేస్లో యూజ్ చేసే వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది యూజ్ చేస్తున్నారు సెకండ్ వన్ వచ్చేసి పెన్ డ్రైవ్ అండ్ తర్వాత మీకు సిడి సిడి అంటే యూనో కాంపాక్ట్ డిస్క్ అండ్ తర్వాత వచ్చేసి మనకి పెన్ డ్రైవ్ తర్వాత మనకి ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ ఉంది తర్వాత వచ్చేసి శాండ్ డిస్క్ ఎస్టిహెచ్సి కార్డ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ సో మనకి కెమెరా కార్డ్ అనేది ఓకే చిప్ ఒక కార్డ్ కనపడుతుంది అక్కడ సో ఫైన్ ఇట్లా ఏంటంటే మనకు స్టోరేజ్ డివైజెస్ చాలా ఉన్నాయి సో ఇంకా ఏంటంటే మనకు సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్దాము సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఇంకా క్లియర్గా మీకు అర్థమవుతుంది సో చూడండి ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ వాట్ ఈస్ స్టోరేజ్ డివైజ్ అంటే ఏంటి స్టోరేజ్ డివైజ్ అంటే ఏంటి మనము వాటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఎలా ఉంటాయి సో వాటిలో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ డివైజెస్ ఉంటాయి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి సో ఈ లెసన్లో మనము ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాము ఏ స్టోరేజ్ డివైజ్ ఈజ్ ఎనీ కంప్యూటింగ్ హార్డ్వేర్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ స్టోరింగ్ పోర్టింగ్ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ డేటా ఫైల్స్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ చాలా క్లియర్గా ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడ స్టోరింగ్ డేటా స్టోర్ చేసుకోవడానికి పోర్ట్ చేసుకోవడానికి అండ్ పోర్ట్ అంటే తెలుసు కదా మీకు సిమ్ పోర్ట్ అంటారు మొబైల్ నెంబర్ పోర్టబిలిటీ అలా ఎలా అయితే అంటామో పోర్టింగ్ ఓకే డేటా అనేది మనం ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా అండ్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ఫైల్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు చాలామందికి తెలుసు పీసీస్ యూజ్ చేసే వాళ్ళకి ఒక ఐడియా ఉంటుంది స్టోరింగ్ పోర్టింగ్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి హార్డ్ డిస్క్ హెచ్డిడి షార్ట్ కట్ వాడు అండ్ ఫ్లాపీ డిస్క్ ఓకే ఫ్లాపీ డిస్క్ కెపాసిటీ వచ్చేసి ఎంత ఉంటుంది ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఎంబీ అండ్ తర్వాత వచ్చేసి పెన్ డ్రైవ్స్ సిడి రామ్ కాంపాక్ట్ డిస్క్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ ఎక్సెట్రా ది స్టోర్ వర్చువల్లీ ఆల్ ది డేటా అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆన్ యూర్ కంప్యూటర్ ఎక్సెప్ట్ హార్డ్వేర్ ఫ్రీవేర్ సో మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవైతే ఇచ్చామో వాటి ఇమేజెస్ కూడా నేను ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి మనకి స్టోరేజ్ డివైజెస్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ ఉంటాయి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు దేర్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ వన్ ఈజ్ ప్రైమరీ స్టోరేజ్ అండ్ సెకండరీ స్టోరేజ్ సో ప్రైమరీ స్టోరేజ్ అంటే ఏంటి సెకండరీ స్టోరేజ్ అంటే ఏంటి ఓకే ఇవి మీకు క్వశ్చన్స్ అనమాట సో వాట్ ఈస్ పర్పస్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ డివైజ్ వాట్ ఈస్ మెమరీ ఆర్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ సో మీకు నేను డైరెక్ట్ లెసన్లోకి వెళ్తున్నాను క్వశ్చన్స్ ఎవరిని అడగట్లేదు సో ఇది ఏంటంటే మీకు ప్రజెంటేషన్ వీడియో కాబట్టి సో ప్రైమరీ స్టోరేజ్ డివైజ్ ప్రైమరీ స్టోరేజ్ డివైజ్ ఈజ్ ఆల్సో నౌన్ యాజ్ ఇంటర్నల్ మెమరీ మెయిన్ మెమరీ సో ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే ప్రైమరీ స్టోరేజ్కి మనకి ఇంకొక టూ నేమ్స్తో కూడా మనము ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇంటర్నల్ మెమరీ అండ్ మెయిన్ మెమరీ ప్రైమరీ స్టోరేజ్ని మనం ఇంటర్నల్ మెమరీ అండ్ మెయిన్ మెమరీ అని కూడా అంటాము ప్రైమరీ స్టోరేజ్ ఈజ్ ఏ మీడియం దట్ హోల్డ్స్ మెమరీ ఫర్ షార్ట్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ ది వైల్డ్ ఏ కంప్యూటర్ ఈజ్ రన్నింగ్ సో ప్రైమరీ మెమరీ అనగానే మీకు ఇప్పటికీ ఒక ఐడియా వచ్చేయాలి అందుకే ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా కింద ఇచ్చాను నేను ర్యామ్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ క్యాచ్ సో ఇప్పుడు మీకు పీసీలో మీకు పర్టికులర్గా మీకు ఒక స్పీడప్ కోసం కానివ్వండి డేటా రీడ్ చేయడానికి కానివ్వండి మన కింద ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మెయిన్ సో మీకు పీసీలో ర్యామ్ లేకపోతే మీకు వర్క్ అవ్వదు సిస్టమ్ రన్ అవ్వాలి అంటే అన్ని ఎక్విప్మెంట్ అన్ని ఎక్విప్మెంట్స్తో పాటు సిస్టమ్ రన్ అవ్వాలి అంటే అన్ని ఎక్విప్మెంట్స్తో పాటు మనకి ఏంటంటే ర్యామ్ అనేది కూడా అందులో ఇన్బుల్ట్ ఆ ర్యామ్ లేకపోతే మీకు డిస్ప్లే రాదు ర్యామ్ లేకపోతే మీకు ప్రోగ్రామ్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు అంటే వర్క్ అవ్వదు ఓకే సో ఇట్లా మనకు ప్రైమరీ మెమరీ అనగానే ఇంటర్నల్ మెమరీ లేదా మెయిన్ మెమరీ ఎందుకంటే ర్యామ్ అనేది ఇంటర్నల్గానే ఉంటుంది ఓకే మరి ఎక్స్టర్నల్ మెమరీ ఏంటి అం
read only memory it can be read the data type non volatile memory computers and other electronic device ikkada inko answer vachestundi manaki volatile memory non volatile memory what is the differences between non volatile and volatile adi kuda meeku nenu cheptanu tarvata cache memory cache is hardware or software component stores data future request for that data can be served faster the data stored a cache might the result so itla manaki ram rom cache memory gunchi explain chesukochu తర్వాత వచ్చేసి సెకండరీ స్టోరేజ్ డివైస్ సో ఫస్ట్ స్టోరేజ్ డివైస్ అంటే ప్రైమరీ లేదా మెయిన్ మెమరీ అన్నాము లేదా ఇంటర్నల్ మెమరీ అన్నాము సెకండరీ వచ్చేసి ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ మెమరీ ఆక్సిలరీ స్టోరేజ్ అండ్ ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ బై సిపియూ సిపియూకి డైరెక్ట్ యాక్సెస్ అయితే ఉంటుంది అనమాట సిపియూకి డైరెక్ట్ యాక్సెస్ అంటే ఇంటర్నల్ మెమరీ సెకండరీ స్టోరేజ్ డివైస్ ఎ స్టోరేజ్ డివైస్ బియాండ్ ది ప్రైమరీ స్టోరేజ్ ఎనేబుల్ పర్మనెంట్ డేటా స్టోరేజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హార్డ్ డిస్క్ ఇచ్చాము ఫ్లాపీ డిస్క్ కాంపాక్ట్ డిస్క్ ఇచ్చేసి సో మీరు డైలీ యూజ్ చేస్తూనే ఉంటారు హార్డ్ డిస్క్లో డేటా అనేది మీరు ఏంటి కొన్నిసార్లు డిలీట్ చేస్తారు యూజ్ చేసుకుంటారు సేవ్ చేసుకుంటారు ప్రీవియస్ డేస్లో ఓల్డ్ డేస్లో ఫ్లాపీస్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు తర్వాత సీడీస్ ఉండేవి సీడీలో డేటా మనం రైట్ చేసుకునే వాళ్ళం ఆ తర్వాత ఏంటంటే అవసరమైనప్పుడు ఆ డిస్క్ యూజ్ చేసుకునే వాళ్ళం లేకపోతే డిస్క్ మీకు ఏంటని సపరేట్గా ఉండేది అనమాట అలాగే ఈఎస్ విఎస్ వెండి యూనివర్సల్ సీడీలు నవే డేస్ ఎవరి వన్ యూజింగ్ విఎస్బి ఈజీగా క్యారీ చేయడానికి కూడా మనకు బాగుంటుంది సో డేటా మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా సరే ఈజీగా మీరు క్యారీ చేయొచ్చు ఓకే ఫైన్ సో హార్డ్ డిస్క్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఇది అండ్ ఫ్లాపీ డిస్క్ అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది తర్వాత కాంపాక్ట్ డిస్క్ అంటే ఇది యూఎస్బి అంటే ఈ యొక్క యూఎస్బి అంటే యూనివర్సల్ సీరియల్ బస్ తర్వాత హార్డ్ డిస్క్ హార్డ్ డిస్క్ ఈజ్ ఎ డేటా స్టోరేజ్ డివైస్ దట్ యూజెస్ మ్యాగ్నెటిక్ స్టోరేజ్ టు స్టోర్ అండ్ రిట్రైవ్ డిజిటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజింగ్ వన్ ఆర్ మోర్ రిజిట్ ర్యాపిడ్లీ రొటేటింగ్ డిస్క్ కోటెడ్ విత్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ హార్డ్ డిస్క్ ఓపెన్ చేస్తే కనుక హార్డ్ డిస్క్ లోపల మీకు ఒక సీడీ లాగా కాంపాక్ట్ డిస్క్ లాగా ఒక రౌండ్ సర్కిల్లో ఒక ప్లేట్ ఉంటుంది ఓకే సో దాని మీద ఉన్నవన్నీ కూడా సో మీకు కాన్సన్ట్రిక్ సర్కిల్స్ అంటారు అది ఒక రొటేటింగ్ డిస్క్ అది ఏంటంటే మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్తో ఇన్క్లూడ్ అయింది అనమాట సో రొటేటింగ్ డిస్క్ కోటెడ్ విత్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ సెకండ్ వన్ ఫ్లాపీ డిస్క్ ఫ్లాపీ డిస్క్ ఈజ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ డిస్క్ స్టోరేజ్ Composed of a disk of thin and flexible magnetic storage medium, shield in rectangular plastic enclosure, lined with the fabric that removes dust particles. Copy disk can be rectangular plastic. Then the USB. USB flash drive is a storage device that includes flash memory with an integrated USB interface. Integrated. USB flash drives are typically removable and rewritable. సో మీకు తెలుసు యూఎస్బీస్ అనేవి ఏంటంటే రిమూవ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటే మళ్ళీ రీరైట్ చేసుకోవచ్చు డేటా డిలీట్ చేసుకోవచ్చు కాపీ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఫిజికల్లీ మచ్ స్మాలర్ దెన్ ఆప్టికల్ డిస్క్ సో తర్వాత మీకు ఫ్లాష్ మెమరీ అంటే ఏంటి ఆ పెన్ డ్రైవ్ అనేది మీరు ఏదన్నా మీ ఇంట్లో వర్క్ చేయకుండా ఉన్న పెన్ డ్రైవ్స్ ఉంటే కనుక చిన్న ప్రాక్టికల్ లాగా ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి ఎందుకు అంటే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు వాటిని ఏంటంటే యూస్ చేయకుండా పక్కన ఉంచడం వల్ల మీకు యూజ్ లేదు సో ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తే దాంట్లో ఉన్న టూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఒక పీసీబీ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్లో పీసీబీ అనేది కామన్ పీసీబీ అంటే ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డ్ అండ్ యూఎస్బీ నాండ్ ఫ్లాష్ ఫ్లాష్ మెమరీ ఉంటుంది తర్వాత మీకు యూఎస్బీ కనెక్టర్ ఒకటి కనపడుతుంది తర్వాత మీకు ఎల్ఈడి ఇండికేటర్ ఒకటి ఉంటుంది ఎల్ఈడి అంటే లైట్ ఎమిటింగ్ టైవ్ అండ్ యూఎస్బికి సంబంధించి కంట్రోలర్ చిప్ ఒకటి ఉంటుంది యూనివర్సల్ సీరియల్ బస్ కంట్రోలర్ సో మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇమేజ్లో ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ప్రైమరీ స్టోరేజ్ సెకండరీ స్టోరేజ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రైమరీ స్టోరేజ్ అండ్ సెకండరీ స్టోరేజ్ ప్రైమరీ స్టోరేజ్ అంటే మనం ఏమనుకున్నాము మెయిన్ మెమరీ ఇంటర్నల్ మెమరీ అనుకున్నాము సెకండరీ స్టోరేజ్ అంటే ఆక్సిలర్ మెమరీ లేదా ఎక్స్టర్నల్ మెమరీ అనుకున్నాము ప్రైమరీ స్టోరేజ్ మెమరీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ టు అండ్ యాక్సెస్డ్ బై ఏ కంప్యూటర్ సిపి సెకండరీలో నాట్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ టు ది సిపియు ప్రైమరీలో మెమరీ ఈజ్ వాల్టైల్ ఇక్కడ నేను చెప్పాను వాల్టైల్ మెమరీకి నాన్ వాల్టైల్ సెకండరీ అంటే నాన్ వాల్టైల్ ప్రైమరీ స్టోరేజ్ ర్యామ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్స్టాల్డ్ ఆన్ టు ఏ మదర్ బోర్డ్ సెకండరీ స్టోరేజ్ ది హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ది మదర్ బోర్డ్ బై ఏ కేబుల్ ప్రైమరీ స్టోరేజ్లో డైరెక్ట్ యాక్సెస్ బై సిపియు సెకండరీలో ఇండైరెక్ట్ యాక్సెస్ బై సిపియు ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసుకున్నది దీంట్లో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన పని ఏం లేదు